ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஆல் எல்கா சிக்ஸ்டீன் கொஷின் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வந்திருக்கும் யூனிட் ஒன் தனியாக யூனிட் டூ தனியாக வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸை எப்படி எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அதாவது ஆன்சர் சொல்ல போகிறது இல்லை என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க பார்த்துட்டு எக்ஸாம் எழுதுங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ளாப்பி இப்போ ஃப்ளாப்பி அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டியூரிங் த லஞ்ச் பிரேக் ஐ லேக் டு டேஸ் ஃப்ரம் கிளாஸ் டு கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து நீங்கள் எழுதணும் இங்கே டிக்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டிக் பண்ண வேணால் ஆன்சர் சீட்டில் நீங்கள் எழுதிட்டுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ எங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு அதுக்கான ஆப்ஷனை போட்டு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டோ அதுக்கான ஆன்சரை ரைட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரா எ லைன் டு மேட்ச் த வேர்ட் வித் இட்ஸ் மீனிங் இப்போ இது வந்து ஒக்காபலரி வேர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடியுமே நம்ம ஒக்காபலரி வேர்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு மேட்ச் இட் கேட்டிருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் இங்கே ஃபில் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அப்போ இந்த நாலுமே வந்து இந்த மூணு கொஷின்ஸுமே எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஒக்காபலரி வேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் இதுவும் ஒக்காபலரி வேர்ட்ஸ் தான் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க கீழே மூணு டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேஷ்க்கு எந்த ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் எல்லாமே நீங்கள் ஆன்சர் ஷீட்டில் தான் எழுத போகிறீங்க நம்பர் கொஷின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக போட்டு எழுதணும் மாற்றி எழுதாதீங்க மூணுன்னு போட்டு நாலாவதான ஆன்சர் எழுதி வைக்கிறது நாலுன்னு போட்டு ரெண்டாவதோட ஆன்சர் எழுதி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒர்க்கெலாம் பண்ணாதீங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க பேனியான் ட்ரீ ஸ்டாண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஸ்ப்ரெட் அவுட் அப்படின்னு ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்கா சிக்ஸ்டீனில் ஃபுல்லாகவே நம்ம எதை படிச்சுட்ருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போயம் தான் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க போயம் ரீட் பண்ணி முடிச்சது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ஒர்க் ஷீட்டில் ஃபில் பண்ணுவோம் இல்லையா லைக் தட் இங்கே அவங்களுக்கு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி சி இதில் வந்து போயமோட மெயின் ஐடியா என்ன ஒரு ஒரு போயம் முடிச்சதுமே நம்ம அதை தான் எழுதுவோம் மெயின் ஐடியா என்ன ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன சி மெட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் சிமிலியா மெட்டஃப்ரா இல்லை இந்த வேர்டுக்கான பர்டிகுலர் வேர்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கான மீனிங் என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம எழுதிட்டு இருந்தோம் ஸோ சேம் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி இந்த போயம்லேருந்து உங்களுக்கு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஜி வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்த் கொஷின்னு போட்டு ஏக்கான ஆன்சர் பின்னு போட்டு பிக்கான ஆன்சர் சி போட்டு சிக்கான ஆன்சர் இ போட்டு இ அப்போ நீங்கள் வந்து எஃப் போட்டு வச்சுட்டு இக்கான ஆன்சர் எழுதுறது இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இ கொஷின் முடிச்சாச்சு இந்த கொஷின் உங்களுக்கு தெரியல ஜிக்கு வரைங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் பண்ணணும் ஜி அப்படின்னு போட்டு தான் அதுக்கான ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேவா மாற்றி எழுதக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்கம்மா எல்லாத்துமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அட்டன் பண்ணி வைங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் ரைட் த ஸ்பேஸ் ப்ரொவைடட் வெதர் த தே ஆர் டெல்லிங் கொஷின் ஆர் சர்ப்ரைஸ் சென்டென்சஸ் ரிவிஷன் கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன இல்லையா என்ன டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் மார்க்கில் முடிஞ்சுன்னா என்ன சென்டென்ஸ் இல்லை எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க்கில் முடிஞ்சுனா என்ன சென்டென்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடிஞ்சுன்னா என்ன சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணலையா ஸோ இந்த அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்த் கொஷனில் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் என்ன சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டேஷில் எடுத்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செவன்த் ஒன் கொஷின் டேக் கொஷின் டேக் நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸ்லேயும் பார்த்தோம் ரிவிஷன் கிளாஸ்லேயும் பார்த்தோம் கொஷின் டேக்னால் என்னது ஒரு சென்டென்ஸுக்கு பின்னாடி நம்ம அந்த டேக் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்து எழுதுவோம் இல்லையா அவங்க ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அது எதுக்கு எந்த ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் செவன்த் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏக்கு என்ன ஆன்சர் பிக்கு என்ன ஆன்சர் சிக்கு என்ன ஆன்சர் டிக்கு என்ன இக்கு என்ன எஃப்க்கு என்ன அப்படி தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் சும்மா ஏழு அப்படின்னு போட்டு வச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு எதுவுமே போடாமல் வில் ஷி ஹேட் ஷி டிச்சின்னு எழுதி வச்சிங்க அப்படின்னா மார்க் அவார்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏ பி சி டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயித்து சேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் டெல்லிங் சென்டென்சஸ் டு கொஷின் சென்டென்சஸ் பை ஆடிங்க கொஷின் டேகு இதுவும் கொஷின் டேகு தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே கொடுக
ஜாமுன் ட்ரீ மேலே ஒரு ப்ளூ பேர்ட் பார்த்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஓரியன்டாக நான் ப்ளூ பேர்டை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுவேன் பார்த்துருந்தா பிடிச்சிருப்பியா இல்லை வந்து அதை விரட்டி எடுத்துருப்பியா அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ பண்ணிங்க அந்த போயம் வந்து எயிட் லைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் அந்த போயம் அந்த எயிட் லைன்ஸை வந்து ரெண்டு ஸ்டான்ஸாவாக பிரித்து எழுதணும் ஸ்டான்ஸா என்ன என்ன குரூப் ஆஃப் லைன்ஸ் இல்லையா அப்போ ஒரு நாலு லைன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாலேயும் இன்னொரு நாலு லைன் செகண்ட் ஸ்டான்ஸாலேயும் வரணும் அதோட ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ பிபி ஓகேவா யூஸ் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி அப்பீலிங் டு அட்லீஸ்ட் டூ சென்டென்ஸஸ் சென்சஸ் டூ சென்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு போயம் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்ணை மூடிட்டு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த போயம்லேருந்து நம்மளால் என்ன சென்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுது என்ன வந்து ஸ்மெல் பண்ண முடிஞ்சுது என்ன பார்க்க முடிஞ்சுது என்ன கேட்க முடிஞ்சுதுன்னு எழுதணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு சென்ஸாவது இங்கே வர்ற மாதிரி உங்களை போயம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க எத்தனை பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஐ சாய் ஏ ப்ளூ பேர்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் மை ஜாமுன் ட்ரீ அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அந்த ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் பின்னாடி எழுத போகிற வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் லைன்ஸ்க்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ பிபி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டான்ஸாஸ் ரெண்டு ஸ்டான்ஸாக இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்டான்ஸாக அப்படிங்கிறது எட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ சென்சஸ் வந்து இதில் ரிவீல் ஆகிற மாதிரி உங்களை போயம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் எதுவும் எழுத வேணாம் உங்களோட பேப்பர்லேயே எழுதிக்கோங்க யூனிட் ஒன் தனியாக யூனிட் டூ தனியாக நீங்கள் எழுதுங்க யூனிட் டூவில் பாருங்கள் சேம் வைஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான ஆப்போசிட் வேர்டு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இந்த வேர்டு சென்டென்ஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க வக்காலரி போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து எகெயின் த ஸ்டாம் அப்படிங்கிற போயம் கொடுத்துருக்காங்க போயம் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்தாலே அது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஸ்பீக்கர் யார் ஃபஸ்ட் லைன் எந்த லைனில் வந்து இந்த மாதிரி பேசியிருக்காங்க இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க மெயின் ஐடியா என்னது Does the first line of the poem have literal or figurative? Literal லைன் என்னது ஃபிகரேட்டிவ்னா என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இதில் லிட்ரலாக இருக்குதா இல்லை ஃபிகரேட்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரென்ச்ட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது ஓகேவா இதே மாதிரி ஜி வரைக்கும் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற மெட்டஃபர் என்ன சிமிலி என்ன இதை தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் த போயம் எல்லாமே நம்ம என்னென்னா வந்து போயமில் ரீட் பண்ணோம் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணோமோ அதை தான் உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் அப்படி ஒன்றும் டஃபெல்லாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஒன் அன்லைன் த அஜெக்டிவ்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் ரைட் த வேர்ப் ஃப்ரம் த நவுன் ஃபார்ம் ஆஃப் த அஜெக்டிவ்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் இன் த ஸ்பேஸ் ப்ரொவைடட் ஸோ இங்கே வந்து எது அஜெக்டிவ் வேர்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அஜெக்டிவ் வேர்டை வந்து நீங்கள் ஏதா கண்டிப்பாக அது ஒரு வேர்பில் இருந்தோ இல்லை ஒரு நவுனில் இருந்தோ தான் வந்து அந்த அஜெக்டிவ் வேர்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஒரு நவுனுக்கு பின்னாடி நம்ம ஒரு சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இல்லாட்டி வேர்புக்கு பின்னாடி ஒரு சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணி தான் நம்ம அந்த அஜெக்டிவ்வையும் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ அப்போ நீங்கள் வந்து அப்படி உருவாக்காததுக்கு முன்னாடி அந்த வேர்டு ஒரு அட்வர்ப் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அட்வர்போட நவுன் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதணும் ஒன்று அது நவ நவுன்லேருந்து உருவாகியிருக்கும் இல்லாட்டி வேர்பிலிருந்து உருவாகியிருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்களோ அதோட ஃபார்மை நீங்கள் இங்கே எடுத்து எழுதணும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எது அட்வர்ப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அட்வர்ப் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி இங்கே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் நீங்கள் பண்ண முடியுமா இதில் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து ஆன்சர் சீட்டில் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த சென்டென்ஸை எடுத்து எழுதி அதை ஆன்லைன் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் டேஷ் போட்டு என்ன நவுன் ஃபார்ம் என்ன வேர்ப் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் சூஸிங் த கரெக்ட் கனெக்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் உங்களுக்கு இங்கே கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் ஸோ தட் பிகாஸ் தேர் ஃபோர் சின்ஸ் ஸோ தட் பிகாஸ் ஸோ தட் தேர் ஃபோர் ஆஸ் இந்த மாதிரியான ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது
வொக்காபரி வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ரீட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த வேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இங்கே ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு சென்டென்ஸில் டேஷ் இருக்குது அந்த டேஷ்க்கெலாம் என்ன ஆன்சர் ஆன்சர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே மிக்ஸ்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது ஃபஸ்ட் வரும் எது செகண்ட் வரும் தேர்ட் வரும் ஃபோர்த் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் எடுத்து எழுதணும் ஓகே கொஷின் நம்பர் கண்டிப்பாக போடணும் இது ஏபிசிடிங்கிறது ஒரு ஒரு கொஷின்லையுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட்டு தாகணும் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் இதுலேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்க யூனிட் டூலையும் இதுலேயும் நீங்கள் ஒரு போயம் ரைட் பண்ணணும் அதுவும் வந்து எயிட் லைன்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்டான்ஸாக இருக்கணும் சிமிலி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் சிமிலி அண்ட் மெட்டஃபர் சிமிலி அண்ட் மெட்டஃபர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ டே இன் மை லைஃப் என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி என் டே இன் மை லைஃப் அதில் ரைமிங் ஸ்கீம் ஏபிபிஏ அதில் ஏஏ பிபி இருந்துச்சா இதில் ஏஏ சாரி ஏபிபிஏ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எழுதுங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே அது போயம்லேயே கொஷின் ஆன்சர் இருக்கும் நீங்கள் சர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்காது பார்த்து கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க எந்த கொஷனுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க போயமெல்லாம் ரைட் பண்ணாமல் விடாதீங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கணும் எதையுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எப்போ பேப்பர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக எஸ்எஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அன்னத்தனைக்கு நீங்கள் அஞ்சு பேப்பரையும் கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணால் போதும் அதாவது சோஷியல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிற அன்றைக்கி நீங்கள் காலையில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா மத்தியானம் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் சீட் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அது வரைக்கும் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை பிடிஎஃபாக போட்டு எதுலேயுமே நீங்கள் ஷேர் பண்ண வேண்டியதில்லை ஓகேவா ஸோ திருப்ப திருப்ப டவுட் கேட்காதீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்லாம் சாரி பேப்பரில் வந்து எப்படியெல்லாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிவிட்டேன் மேலே ஸ்கூல் நேம் எழுதணும் அடுத்து ஹோட்டல் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் நேம் ஸ்கூ கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் டேட் போடணும் போட்டு இதை நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் யூனிட் ஒன் தனியாக யூனிட் டூ தனியாக எழுதி பின் பண்ணி கொண்டு வாங்க ஓகேவா ஓகே எல்லா இப்போ கொஷின் பேப்பரில் இந்த டவுட்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல்